എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് ബർത്ത്ഡേക്കും ആനിവേഴ്സറിക്കും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് മൈദയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ മൈദയിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ വാനില എസൻസിന് പകരം വാനില ചേർത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാനില എസൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പയിലോ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് മൂന്ന് വലിയ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇതുപോലെ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹൈ സ്പീഡിലാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരുന്നത് വരെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ചെറിയ തരികളുള്ളത് ഇനി നിങ്ങളുടെ പഞ്ചസാര വലിയ തരികളുള്ളതാണെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്തെടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിയുന്നത് വരെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ബട്ടർ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം മുട്ടയുടെ കൂടെ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാനില എസൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി കുറേശ്ശായി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബ്ലെൻഡർ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പാറ്റിലോ ഉടൻ സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടകളില്ലാതെ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് അപ്പോൾ ഇത് പാറ്റർ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പാനിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് അടിയിൽ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ കുറച്ച് ഓയിലും തടവിയിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് ഇനി ഇത് ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഓവൻ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റായിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റായി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓവൻ ഒ ടി ജി ഓവനാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ തട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്യൂറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു കേക്ക് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്കിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബോൾസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പോളം മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മി
തേങ്ങാപ്പാലും അതുപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും വെച്ചിട്ടാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എടുക്കാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കരിക്ക് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ കരിക്കിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തേങ്ങാപ്പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കരിക്ക് അരച്ച അതേ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പോൾ ക്യാനിൽ കിട്ടുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് എം എൽ മതിയാകും ഈ ഒരു സൈസിലെ കേക്കിന് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ ഇടുകയാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂണ് അതായത് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഐസിങ്ങിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരിക്ക് അരച്ച് ചേർക്കുക അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് മധുരം ചേർക്കാത്തതാണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വേണ്ടി വന്നത് ബീറ്റായി വരാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രീം ചീസിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു റെഫ്ലോ കേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പേര് കണ്ടു നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം ഈ കേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മോയിസ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ സിറപ്പും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു കോക്കനട്ട് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഈ ഒരു കേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഐസിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കരിക്ക് കിട്ടുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കരിക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ കരിക്ക് കിട്ടാനില്ലാതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തത് ഇത് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഐസിങ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുക ഞാൻ ഐസിങ് അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ടൊന്നും അല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനിഷാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റഫ് ആയിട്ട് ചെയ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസിലെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് അധികം ബോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐസിങ്ങിൽ വേണമെങ്കിൽ കളർ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന 